bater um papo hoje bem tranquilo sobre uma coisa que parece, mas não é, tá? Parece ser muita física e não é física, porque a física que isso aí exige, para você às vezes é muito. Você já ouviu falar em eletrização por contato, não já? E eu queria ir buscar um raciocíniozinho para você, lá no seu ensino fundamental. Você sabe o que é que quer dizer fazer o contato elétrico entre dois corpos? Quando a gente faz um contato elétrico entre esses dois corpos, o que é que a gente está buscando? A gente está fazendo com que esses corpos passem a ter um comportamento de um corpo só. Ou seja, numa linguagem mais científica, a gente está querendo que esses corpos estejam com o mesmo potencial elétrico. Mas eu estou falando aí de esferas. Se esses corpos vão ficar com o mesmo potencial elétrico, e eles estão no mesmo meio, o que é que nós vamos ter? Nós vamos ter uma distribuiçãozinha proporcional das cargas em relação aos raios. Mas por que que quando eu comecei o vídeo eu disse que podia ser matemática ou podia ser física? Depende. Vamos, vamos tentar desenvolver junto esse raciocínio? Você lembra quando lá no seu ensino fundamental 2... Você viu uma situação como essa. Vamos criar uma situação bem estapafúrdia. Um pai tem três filhos, o filho 1, um, o filho 2 e o filho 3. Estava se aproximando o dia dos namorados e o pai resolveu dar uma força lá para os meninos comprarem uma lembrancinha para as namoradas. Esse filho aqui tem 17 anos, 17 anos, esse filho aqui tem 13 anos, ok? E esse filho aqui tem, deixa eu ver, 17, 13, vamos colocar 10 anos, ok? Então, tá aí os três filhos. Aí o pai chegou e disse... Olha, eu vou dar uma quantia de mil reais para vocês comprarem umas lembrancinhas aí para as namoradas de vocês. Estou de espírito bom, eu quero que vocês façam isso. E aí, ele disse, vou fazer essa distribuição proporcional às idades de vocês. Olha como você podia só raciocinar assim, ó. 17 com 13 dá 30 com 10, 40. Eu tenho um total aí de idade de 40 anos. Eu não poderia pensar em uma distribuição em 40 partes desse dinheiro? Poderia. Esse filho iria receber 17 partes desse dinheiro, 17 de um total de 40. Esse filho ia receber 13 partes desse dinheiro. E esse filho ia receber 10 partes desse dinheiro. Meus amores, se o dinheiro que o pai vai distribuir... Vamos nem colocar mil não, para não fazer muita conta, tá? Vamos colocar mil e tá joia? Se esse pai vai distribuir esses mil e reais nessas 40 partes, mil e dividido por 40 é porque cada partezinha dessa é de 30 reais. Ou seja... Esse filho que vai receber 30 partes, 3 vezes 17, 51, ele vai receber 510 reais. Esse filho que vai receber 30, 13 partes, vai ser 390 reais. E esse outro filho que vai receber 10 partes, 300 reais. Se a gente fizer a sominha, 690 com 510, 1.200. Vasco, que conversa mais mole é essa? De que contato elétrico entre esferas tem alguma coisa a ver com isso daqui? Ficou bem claro esse lembrete aqui do ensino fundamental? Meu filho, venha comigo e vamos ver se não tem nada a ver. Olha só, eu chego para você e digo que tem uma esfera de raio 3R, uma esfera A, que está eletrizada e eu vou colocá-la em contato com uma esfera B de raio 2R. 
Essa esfera A, ela tem 12 coulombes, ok? 12 coulombes. E essa esfera B, ela tem 88 coulombes. Vocês não estão sentindo nada de estranho, não? Quando a gente estuda a eletrostática, a gente aprende que as cargas livres elas se distribuem na superfície externa do condutor. Então, era de se esperar que a esfera maior tivesse com a carga maior. Mas elas foram eletrizadas dessa forma. Porém, se meu amigo colocar essas esferas em contato, o que é que elas vão se comportar? Como um corpo só. Elas vão atingir o mesmo potencial elétrico, elas estão no mesmo meio, então as cargas vão ser proporcionais aos raios. Ou seja, a nova carga da esfera A e a nova carga da esfera B, sem eu precisar ficar refém de equações, de, de fórmula do potencial do equilíbrio. Amigos, nós estamos trabalhando com alunos que não são profissionais desse meio. Nós precisamos usar todas as ferramentas que temos em seu favor, cara. Então, olha só, a soma dos raios 5R, ou seja, essa primeira esferinha é como se ela fosse ficar com três partes da carga distribuída e essa aqui com duas partes da carga distribuída, de um total de cinco partes. Ali era dinheiro, aqui é carga. A carga total vai ser 88 com 12, 100. Esses 100 coulombs, se eu dividir por 5 partes, significa que cada parte é de 20 coulombs. Esse aqui vai ficar com 3 vezes 20, 60 coulombs. Esse aqui com 2 vezes 20, 40 coulombs. Ficou tranquilo? Bora fazer outro exemplo? Ai, ah, Vasco, e os potenciais elétricos agora? Olha, K... 60 sobre 3. O outro, K, 40 sobre 2R. Meu filho, 40 por 2 e 60 por 3, 20. Os potenciais elétricos são iguais. Você que... Ah, isso é um bizu. Não, cara. Isso é distribuição proporcional igual, como você faz no ensino fundamental. E isso pode ser utilizado para qualquer quantidade de esferas. Eu tenho uma esfera A que tem um raio 5R, eu tenho uma esfera B que tem um raio 4R e eu tenho uma esfera C que tem um raio 3R, tá? E essa esfera aqui, por exemplo, ela tem 10 coulombs, antes de estar em contato, elas estão distantes uma da outra. Essa esfera aqui, ela tem é, 105 coulombs, e essa esfera aqui, ela tem 5 coulombs. Na hora que a gente colocar essas esferas em contato, elas vão passar a se comportar como uma esfera só. Ou seja, o contato elétrico vai estabelecer que elas vão ter que trocar cargas entre si até que os potenciais se equilibrem. E olha, 5 e 4, 9, 3, 12. 10, 105, 120. Esses 120 coulombs vão ser distribuídos em 12 partes, pois a soma dos raios é 12. Cada parte é de 10 coulombs. A nova carga da esfera A vai ser, ela não tem um raio 5R, ela vai ficar com 5 partes dessa distribuição, 50 coulombs. Essa outra esfera, que tem 4R, ela vai ficar com 4 partes de cada uma delas de 10 coulombs, ela vai ficar com 40 coulombs. E a terceira esfera, ela vai ficar com 3 partes, ou seja, ela vai ficar com 30 coulombs. Se você observar, princípio de conservação das cargas totalmente respeitado, beleza? E aí, eu queria fazer uma última perguntinha. Vasco... E por que é que quando as esferas têm mesmo raio, a gente só faz tirar a média? Eu vou deixar essa resposta para você me dar. Preste bem atenção. Eu tenho uma esfera aqui que tem 100 coulombs, eu tenho uma esfera aqui 
que tem menos 40 coulombs. Você não vai fazer o contato entre elas? Elas vão ter que atingir o que a gente chama de potencial de equilíbrio. Amigos, os raios não são iguais, então a carga vai ser distribuída é, por essas duas partes, ou seja, cada uma vai ficar com metade, ok? Se eu tinha uma carga aqui de 100 menos 40, 60, e vão ser distribuídas em duas partes, cada parte é de 30 coulombs. A nova carga da esfera A é 30, a nova carga da esfera B é 30 coulombs. A matemática do ensino fundamental nos socorrendo num problema que às vezes dá tanto trabalho para o aluno fazer. Não hesite em procurar outras formas de compreender, tá joia? Não fique apenas perdendo tempo, porque eu não sei aquela maneira ou aquela outra. Alguém um dia vai chegar com alguma forma mais clara. Pode ser eu, pode ser outro amigo meu, pode ser o um meu canal, pode ser no outro canal. Agora, o protagonismo desse processo todo é seu. Você precisa atingir o seu objetivo usando as ferramentas que mais se enquadram na sua necessidade, ok? Esperamos ter clareado mais um pontinho da física para você, com essa luzinha que a física traz para fazer as explicações, muitas vezes usando a matemática como apoio. Um grande abraço, até o próximo vídeo.